Hey, kamusta? Kung nandito ako sa video na to, siguro ay nagtatanong ka rin kung paano nga ba mag-add ng mods, add-ons, resource pack, behavior pack, texture pack, at kung ano-ano pang pack sa server ninyo. Especially Minecraft Bedrock server. Kasi konti lang talaga information about dyan. Since nag-research din ako dito sa YouTube dati, pero wag kayong maglala kasi sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba siya gawin. Pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo dito sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell para updated kayo sa mga future videos ko. At i-like nyo rin yung video. So, huwag natin patagalin. Ayaw kong sayangin yung oras nyo. Let's go! Okay, so una sa lahat is dapat na-download nyo na yung mga packs na gusto nyo i-add sa server. And need nyo rin pala ng um, Z-Archiver para lang siyang file manager. Lagay ko na lang yung link sa description para ma-download nyo siya kung wala pa kayo. And then, locate nyo lang yung uh, pack na gusto nyo i-add sa server. Yung sa kanilang nandito sa downloads folder. So, naka.zip ito. So, ang gagawin lang natin is i-click natin siya and then extract here. Pipili natin yung extract here. So, habang nag-extract yan is um, explain ko sa inyo yung uh, file format. So, kadalasan kasi is naka, ano yan, naka.mc pack or mc add-on. Uh, pag ganon, hindi siya naka.zip, i-rename nyo lang siya. Tanggalin nyo yung .mc pack or .mc add-on. And then, palitan nyo ng .zip para ma-extract nyo siya dito. So, ayan. Uh, check natin yung folder na na-extract natin. Dapat nandyan yung manifest.json na file. So, okay na yan. Ang uh, gagawin naman natin ngayon is i-upload sa servers. Okay. So, open nyo lang yung control panel ninyo. And then, pinakaunan nyo yung gagawin is stop yung server kung online siya. So, yung sa akin offline naman siya. So, okay na yan. And, yung gamit ko nga pala ditong hosting is Sparkhost. And, hindi ito sponsored ng Sparkhost. Disclaimer lang. Pero if ibang hosting gamit nyo, medyo iba yung itsura nyan. Pero lahat ng files is pareho lang yan kung bedrock server kayo. So let's go sa files and then didiretso tayo sa world. So ayan. And then ang gagawin natin dito is uh, mag-create muna tayo ng file. Ay dito pala sa bedrock level. Is papasok tayo dyan kasi yan yung world ng server. So yung iba pala is hindi bedrock level yung name niya. Lalo na sa Aternos, ang nakalagay lang doon is world. So yun din yung world ng server nyo. World, world lang yung nakalagay. So dito is mag-create tayo ng dalawang file tsaka dalawang folder. So kikreate mo tayo ng uh, folder muna. O nga pala, pwede kayong mag-backup muna bago nyo gawin ito. Para just in case na magkamali kayo is pwede nyo uh, i-restore agad sa backup. Then start ulit para hindi na maging complicated pa. Okay, so unang folder natin is behavior underscore pack. So, gagayahin nyo lang yung name na, lagi, na nilagay ko dyan. So, dapat eksaktong eksakto ah. I-copy nyo lang yung name na yan. And o nga pala, kung meron ng ganitong file or folder sa, ser sa server ninyo, is hindi nyo na siya kailangang i-create pa. So, yung sa akin kasi wala pa kaya magkakreate tayo. Pero again, kung meron na sa server nyo, hindi nyo na kailangang i-create yan. So, um, skip na kayo sa part na to. Okay, so isang folder pa yung gagawin natin. Ang name naman ng folder na to is resource underscore packs. So, dito ilalagay yung mga resource packs. And then, dun sa una is dun ilalagay yung behavior packs. Uh, make sense. So, next is gagawin naman natin is yung um, files. So, dalawang files yung gagawin natin. So, create tayo ng another file. So, ito create file yung sisilip natin this time. Plain text lang siya. Ayan. So, sa third actual panel guys, same lang talaga yung... Um, process or yung kung ano yung pipindutin nyo. Medyo iba lang yung itsura nya. So, yung name nito is world underscore behavior underscore packs. And then, gagawa tayo ng isa pa. Yung name naman nya is world underscore uh, resource underscore packs dot json pala. May dot json yan sa dulo. So, ayan yung dalawang file. Copy nyo na lang yung name. So, again, dapat eksaktong eksakto. Okay, ngayon na nakagawa natin yung dalawang folder tsaka dalawang file is ay upload na natin yung pack na gusto natin i-add sa server. So, tatlong packs pala yung i-upload ko ngayon. Isang behavior pack tsaka dalawang resource pack para mapakita ko lang sa inyo kung paano siya, gag paano siya gawin if more than one yung gusto nyo i-add sa server. So, uunahin ko yung behavior pack ko. Yun yung trick captator tsaka vein miner. So, magkasama na yun sa isang pack. And ngayon is paano nyo malalaman kung behavior pack or resource pack ba yung gusto nyo i-add sa server nyo. Kasi yung Mods din pala guys is meron siyang resource pack, meron din siyang behavior pack. So, ang way na mal para malaman yun is sa name ng folder. Kasi pag resource pack, kadalasan nilalagyan nila yan ng RP or RS sa dulo. Pag behavior pack naman, meron siyang uh, BH or BP 
sa dulo. So, yun yung indicators nyo, yung name ng folders. Kung sa loob ng zip file nyo is dalawa yung file. So, again, yung behavior pack nga pala is uh, chini-change niya kung paano mag-behave yung game. Resource pack is yun yung nakikita natin sa game like visual, like textures or yun, resources. So, hopefully, nag-gets nyo. Okay, so, click ko lang yung upload button. So, sa Sparkhost is itong uh, parang upload button na to. So, yan. Uh, depende na sa, sa server hosting niyo kung ano yung tsura ng upload button. So, after nga maklik yung upload button, hanapin nyo na dito yung yung pack na gusto nyo i-add. So, yung sa akin is nandito na siya sa downloads folder ko. Ito yung aking behavior pack. So, naka.zip yan. So, again, yung zip file nga pala i-upload natin. So, kadalasan yun talaga yun. Dito sa Spark, pwede siya, pwede kayo mag-upload ng folder, pero mas maganda yung zip kasi mas mabilis siya. So, pag na-upload na is i-extract na natin siya. So, iba-iba pala yung name niyan Depende sa server hosting. Uh, decompress, um, unarchive. So, yun yung mga term ng extract, uh, decompress, and unarchive. So, after that is pwede nyo na-delete yung zip file kasi di na natin kailangan yun. So, after that is i-upload ko naman dito yung dalawa kong resource packs. So, walang resource pack yung uh, trick updater ko. As a behavior pack lang talaga siya. So, okay. Upload ko lang dito yung resource packs. And same lang din yung gagawin natin dito. Doon sa ginawa ko kanina sa behavior packs. So, uh, fast forward ko na lang dito. So, ayan. Nandito na yung mga resource packs natin. And na-extract ko na rin. So, didelete ko lang muna yung mga dot .zip. As ay, di natin kailangan na yan. So, after that, pag na-upload nyo na yung mga packs na gusto nyo i sa server, uh, pupunta na tayo sa... Um, magsusulat na tayo kumbaga. So ito yung sinasabi nila na mahirap na part Pero hindi naman siya ganun kahirap So sundan nyo lang yung gagawin ko dito So unahin natin yung resource packs So dito tayo sa world underscore resource underscore packs dot gson And dapat yung ilalagay nyo dito na UUID Is yung nandun lang talaga sa uh, Is yung resource pack nyo lang talaga As ay pag nilagay nyo dito yung behavior pack Hindi siya gagana So, dapat hindi magkapalit yung mga yan. So, napaka-importante nito. So, yung UUID niyan is nandito sa folder nung pack ninyo. So, ito yung action stuff ko kanina. So, remember the manifest.json. Open natin yan. And dito yung UUID. So, make sure na kukunin nyo dyan na UUID yung nasa ibaba ng header. So, ito siya. So, ayan. Kakapi lang natin yung UUID dyan. Tsaka, tandaan nyo rin yung version. So, UUID or pack ID iisa lang yan sila guys. So, sa baba kasi yan, merong modules, meron din siyang UUID tsaka version. And, baka malito kayo. So, dapat yung nandito lang sa may header yung kukunin nyo. So, paste lang natin yan dyan. Ayan. So, next naman is yung version naman, no? So, kailangan din natin ilagay yun dito. So, ganito lang yung pagsulat sa kanya. Ayan. Pwede nyo i-post yung video pag nakompleto ko na itong buong linya na to para ma-screenshot nyo siya at matandaan nyo. Pero lalagay ko na lang din dyan sa comment section natin. Ipipin ko sa comments itong uh, yung line of code na to. Para pwede nyo siya i-copy. Then paste na lang dito sa sa, ano, sa sa file. Or sa GSON file. So, ayan. So, sa version pala, meron din dong uh, main engine version. So, huwag kayong malito. Dapat yung version lang talaga yung ilagay nyo dyan. Okay. So, syempre is dalawa yung resource pack natin. So, lalagay natin yung isa pa dyan sa baba. So, ganito lang siya gawin. So, same lang din naman nung nasa taas. Ayan. So, fast forward ko na lang dito. And, huwag kayong maglala kahit din nyo siya, din nyo siya masundan. Kasi, ilalagay ko na lang sa comments para makapi nyo ito. And, papalitan nyo na lang yung UUID at yung version. So, depende na yun sa kung ano yung pack na gusto nyo ilagay. So, ayan. And, para makrose yan is ito. Yung symbol na yan. So, kung gusto nyo pang mag-add or more than 2, gusto nyo pang mag-add ng pangatlo, pang-apat, or kahit ilan pa yan, is tuloy-tuloy lang yung gagawin nyo. Hindi nyo muna i-add yung close symbol na binanggit ko. Yung, hindi ko naman ang tawag sa symbol na yan. Basta yan, yung tinuturo ko dyan sa video. So, ayan siya. Tuloy-tuloy lang yan. And hanggang sa ma-add nyo na lahat, tsaka nyo siya ilalagay sa, dun sa pinaka, ano, pinakadulo. So, ayan. So, pag tapos na kayo magsulat dito, make sure na pindutin nyo yung save content para hindi masay masayang yung effort nyo. So, ayan na. Pindut na yun sa akin. Kaya, ngayon naman, nilipat na tayo sa behavior packs naman tayo. So, ayan, dito tayo sa world underscore uh, behavior underscore packs dot json. And same lang din naman yung gagawin natin dun sa ginawa natin sa resource packs kanina. So, again, dapat hindi magkapalit yung resource pack tsaka behavior pack ninyo. Or hindi talaga siya gagana. Kahit ano pang gawin nyo. So, pag hindi gumana yung pack after nyo gawin to, 
pag inon yung server is double check nyo kung di ba nakapalit yung resource pack tsaka behavior pack so ayan lang naman sya and i-isa lang yung ano ko, behavior pack kaya syempre i-close na natin yan and then save content na natin so yung purpose pala nito is ito yung kumbaga mag-identify ng pack or maghahanap ng pack kung nasang folder ba sya so itong nasa world underscore behavior underscore packs is hahanapin niya yung nasa loob ng behavior packs folder yung ginawa natin kanina so dapat nandun yung behavior pack niya sa behavior packs folder so same din sa ano kabila yung resource pack doon din siya maghanap sa resource packs folder din so ganyan siya nagwo work case so after that is i start na natin yung server and tingnan natin kung gumana ba yung mga packs na inad natin dito sa server na ito so ayan starting at in online na siya so let's go try natin mag join Okay, so here we are in Minecraft Bedrock Edition. So, nung nire-record ko yung clips nito para sa video is 1.21.50 yung version ng Minecraft nun. Pero, ngayon is 1.21.62 na. And believe me, it still works. So, gumagawa na pa rin siya. Works perfectly fine. So, I will update naman sa description ng video kung hindi na siya gumagawa in the future updates. Pero I'm sure, gagawa na pa rin to. So, ayan, na-add ko na yung server dito. And let's go, try na natin mag-join. Okay, wait na lang natin. Ayan, downloading packs. So, ibig sabihin, andun yung mga packs na inad natin. And here we go. Oh my gosh, noticeable agad natin na gumana yung bare bones. So, ayan, pati yung action and stuff. Ayan, kita nyo naman yung animation. Ayun, no? So, try natin ngayon kumuha ng, ng puno ng wood. Kasi, ticheck natin if gumagana ba yung tree captator which is kailangan natin mag-craft ng axe para matry yun eto may axe na ako and eto na ang the moment of truth crouch and then break the wood ay yun no? swabing swabe so gumagana lahat ng ano ng packs na na-add natin so it's a success so ganun lang kung paano kung nag-add ng uh, resource pack, texture pack, behavior pack um, ano ko ba basta kung ano nung klaseng pack sa server niyo mods, add-ons, kasama na mga yun so hopefully nakatulong yung video na to sa inyo and if yes, consider liking the video and kung hindi pa kayo nakasubscribe, magsubscribe na rin kayo. And kung mayroon kayong mga tanong is pwede nyo i-comment yun sa baba ng video natin and I will do my best to answer those questions kung kaya ko, kung kaya ko lang. So ayan, kita kita sa isa susunod na video and kung gusto nyo nga pala sumali sa server ko, yung Tamad Craft is join our channel membership. So click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button or kailangan nyo ata mag subscribe para maka-join maka muna basta yun so goodbye